எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் வினா விடைகள் அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு இதில் பகுதி ஒன்று ஏற்கனவே கொடுத்துருக்குறோம் இது வந்து பகுதி இரண்டு இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் கொஸ்டினு பீசா சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அடுத்தது இரண்டாவது கொஸ்டினு செபோலாஜி செபோலாஜி என்பது டேஸ் பற்றிய படிப்பாகும் இதுக்கு சரியான விடை தேர்தல் மூன்றாவது கேள்வி இந்திய ஒன்றியத்தில் சிக்கிம் மாநிலத்தை ஒரு முழு மாநிலமாக இணைத்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எது இதுக்கு சரியான விடை முப்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து நான்காவது கேள்வி அலுவல் மொழி சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது வருடம் அலுவல் மொழி சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்டது அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் அடிப்படை கூறுகள் எனும் கோட்பாட்டு கோட்பாடு எந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை கேசவநந்தி பாரதி வர்சஸ் இந்திய ஒன்றியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்று அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு ஏ பதினான்கு ஏ தொடர்புடைய விவரம் இதுக்கு சரியான விடை தீர்ப்பாயங்கள் ஏழாவது கேள்வி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு சரியான விடையை தேர்ந்தெடு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மட்டும் சரி பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு என்பது சரி இந்திய அரசியலமைப்பு நெகிழும் மற்றும் நெகிழா இயல்புடையது சரி இந்திய அரசியலமைப்பு மதசார்பற்ற நாட்டினை ஏற்படுத்தியுள்ளது சரி இவை மூன்றும் சரி இது வந்து தவறு கூட்டாட்சி முறை அரசுக்கு எதிரானது என்பது தவறு தவறானது புரிஞ்சுங்களா மற்ற மூன்று சரி அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் முதன் முதலில் இயற்றப்பட்ட நாடு எது இதுக்கு சரியான விடை ஸ்வீடன் ஸ்வீடன் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தவில்லை இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் கூட்டம் நேரு முக்கிய நோக்கங்கள் தீர்மானத்தை அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் கொண்டு வந்தது இது வந்து நவம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு என்பது தவறான ஒன்று சரியாக பொருந்தவில்லை மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சரி அடுத்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் இறுதிக் கூட்டம் வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுங்கிற சரி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தேசிய கொடியை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் வந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்பது சரி அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி தகவல் அறியும் ஒன்பதாவது கேள்வி சரியா பட்சங்களா பத்தாவது கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை உரிமை என்ற ஆவணம் முதன் முதலாக எந்த அமைப்பின் கீழ் இருந்தது இதுக்கு சரியான விடை உலக வங்கி உலக வங்கி அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா வேர்ல்டு பேங்க் அடுத்தது பதினோராவது கேள்வி வீரப்ப மொய்லி தலைமையிலான ஆணையம் தொடர்புடைய விவகாரம் இதுக்கு சரியான விடை நிர்வாக சீர்திருத்தம் பன்னெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எவை சரியாக பொருந்தவில்லை அதாவது மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கவுன்சில் ஆர்டிகல் இருநூத்தி அறுபது என்பது பொருந்தவில்லை மீதி மூன்று பாருங்க பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின பகுதி நிர்வாகம் ஆர்டிகல் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு என்பது சரி அகில இந்திய பணிகள் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி பன்னெண்டு என்பது சரி நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு என்பது சரி அடுத்தது பதிமூன்றாவது கேள்வி சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற கருத்தாக்கம் உணர்த்துவது இதுக்கு சரியான விடை ஒன்று மற்றும் மூன்று ஒன்று மற்றும் மூன்று ஒன்று மற்றும் மூன்று அதாவது தன்னிச்சையான அதிகாரம் என்பது இல்லாதிருப்பது பாராளுமன்றத்தின் மேலதிகாரத்தை இதுதான் வந்து 
சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற கருத்தாக்க உணர்த்துவது அடுத்தது பதினான்காவது கேள்வி கட்சி தாவல் தடை சட்டம் டே சட்ட திருத்தத்தினால் ஏற்பட்டது சரியான விடை ஐம்பத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் அடுத்தது பதினைந்தாவது கேள்வி இந்திய அரசமைப்பு சட்டமானது பிற அரசமைப்பு சட்டங்களில் இருந்து சூறையாடி செய்யப்பட்டது என கூறியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் பதினாறாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எவை சரியாக பொருந்தவில்லை இதுதான் அதாவது இந்த ஏழாவது யூனியன் பிரதேசங்கள் என்பது பொருந்தவில்லை அடுத்தது பதினேழாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதி எத்தனை வயது வரை பதவி வகிப்பார் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதி எத்தனை வயது வரை பதவி வகிப்பார் இதுக்கு சரியான விடை அறுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி இரண்டு பதினெட்டாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருநூத்தி பதினெட்டு ஆகிய சரத்துகள் கீழ்கண்ட எந்த உரிமைகளை பேணுவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன இதுக்கு சரியான விடை ஒன்று மற்றும் நான்கு அதாவது என்னன்னா உயிர் வாழ்வதற்கான உரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட சட்டம் மற்றும் அடிப்படை கல்விக்கான உரிமை அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரநூத்தி பதினெட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்று என்ற சரத்துகள் வந்து உதவுது அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கேள்வி மாநிலங்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் அடுத்தது இருபதாவது கேள்வி நிதி மசோதாக்களை மாநிலங்களவை எத்தனை நாட்கள் மட்டும் தாமதப்படுத்தலாம் இதுக்கு சரியான விடை பதினான்கு நாட்கள் பதினான்கு நாட்கள் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் அதிகாரங்கள் யாருக்கு இணையானது சரியான விடை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையானது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் அதிகாரங்கள் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் கொள்க அடிப்படை கடமைகள் என்பது இதுக்கு இரண்டு மட்டும் இரண்டுங்கிறது என்னது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது தான் இந்த கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை கடமைகள் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி மாநிலங்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்துபவர் இதுக்கு சரியான விடை துணை குடியரசுத் தலைவர் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி சட்டங்களின் உயிர் என்ற நூலை எழுதியவர் மாண்டஸ் கியூ மாண்டஸ் கியூ இவர் தான் வந்து சட்டங்களின் உயிர் என்ற நூலை எழுதியவர் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி நீதிபதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை மோசமானது என கூறியவர் லாஸ்கி லாஸ்கி இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவில் முதல் மாநகராட்சி இதுக்கு சரியான விடை மெட்ராஸ் தற்போதைய சென்னை இதான் வந்து இந்தியாவில் முதல் மாநகராட்சி இருபத்தி ஏழாவது கீழ்கண்டவற்றுள் எது பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையின் சிறப்பு தன்மை இதுக்கு சரியான விடை கூட்டு பொறுப்பு இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையில் அமைச்சரவையின் உறுப்பினர்கள் யாருக்கு கூட்டு பொறுப்புடையவர்கள் இதுக்கு சரியான விடை பாராளுமன்றத்திற்கு பாராளுமன்றத்திற்கு இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கூடுதலாக இரண்டு தேர்தல் ஆணையாளர்களை குடியரசுத் தலைவர் முதன் முதலில் நியமித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தேர்தல் ஆணையர் தான் இருந்தாங்க கூடுதலாக இரண்டு இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களை முதன் முதலில் நியமித்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது முப்பதாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு விதி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் என்பது விவாதிப்பது தலைமை தணிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு சி விதி வலியுறுத்துவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து அமைப்பு பஞ்சாயத்து அமைப்பு அடுத்து முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தவில்லை ஏ பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான தேசியானம் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு என்பது பொருந்தவில்லை மற்ற மூன்று பாருங்க இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகளிருக்கான தேசிய ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி சிறுபான்மையினருக்கான தேசிய ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி அடுத்தது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் சம்பளம் சம்பந்தமாக எது தவறு ஆளுநர் இந்திய தொகுப்பு நிதியம் என்பது தவறு மற்ற மூன்று சரி குடியரசுத் தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் கணக்கு மற்றும் தணிக்கை தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகிய மூன்றும் இந்திய தொகுப்பு நிதியம் அடுத்து முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி இந்திய கூட்டாட்சியில் எஞ்சிய அதிகாரங்களை தன்வசம் வைத்திருப்பது இந்திய கூட்டாட்சியில் எஞ்சிய அதிகாரங்களை தன்வசம் வைத்திருப்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் அடுத்தது முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மாநில 
பொது கணக்காய்வு குழு கூட்டம் கூட்ட யாரால் உதவப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை தலைமை கணக்கர் தலைமை கணக்கர் அடுத்து முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி கில்லட்டின் இது வந்து சில சமயம் வந்து இந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது சரியா இல்ல கில்லட்டின் என்ற சொல்லின் அர்த்தம் சபாநாயகர் இதுக்கு சரியான விடை மற்ற அலுவல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வாக்கெடுப்பிற்கு விடுகிறார் மற்ற அலுவல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வாக்கெடுப்பிற்கு விடுகிறார் அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி லோக் ஆயுக்த அமைப்பை முதன் முதலாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த மாநிலம் லோக் ஆயுக்த அமைப்பை முதன் முதலில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா லோக் ஆயுக்தா லோக் ஆயுக்தா முதன் முதலில் லோக் ஆயுக்தா முதன் முதலில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி முகவுரையின் நோக்கம் தீர்மானத்தை யார் கொண்டு வந்தது முகவுரையின் நோக்க தீர்மானத்தை யார் கொண்டு வந்தது ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்தது பொருத்துக பொருளாதார மறு ஆய்வு குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு என்பது முதல் கேள்விக்கு சரியான விடை எல் கே ஜா எல் கே ஜா நல்லா எழுதுகிறது சில சமயம் ஸ்கேன் பண்ணும்போது சரியா இல்லை இரண்டாவதுக்கு காவல் சட்ட வரைவு குழு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு சொர் சொலி ஜொராப்ஜி சொராப்ஜி சொலி ஜொராப்ஜி அடுத்தது பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு இது சரியா நினைத்தரல மறுபடி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் கமெண்ட்ல இதுக்கு வந்து இரண்டாவது அசோக் மேத்தா அசோக் மேத்தா அசோக் மேத்தாங்கிறது தான் இதுக்கு எத்தனாவதுக்கு மூன்றா அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் என்பதற்கு இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பொருளாதார மராய்வு குழுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் கே ஜா காவல் சட்ட வரைவு குழுக்கு வந்து சொர் ஜொராப்ஜி சொலி ஜொராப்ஜி அடுத்து மத்திய மாநில உறவுகள் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண் எண்பத்தி மூணு ஆர் எஸ் சர்க்காரியா அடுத்தது நாற்பதாவது கேள்வி மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமிப்பது ஆளுநர் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி அரசு பணிகளுக்கு எந்த ஷரத்து அரசியல் அமைப்பு சட்ட பாதுகாப்பு அளிக்கிறது இதுக்கு சரியான விடை ஷரத்து முன்னூத்தி பதினொன்று அடுத்தது நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி கீழ் வரும் எந்த மசோதாவை பாராளுமன்றத்தில் தனித்தனியாக கொண்டு வந்து பெரும்பான்மை வாக்கு பெற வேண்டும் அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டப்படி எத்தனை நாட்களுக்குள் தகவல் வழங்க வேண்டும் இதுக்கு சரியான விடை முப்பது நாள் நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் நிதி சம்பந்தப்பட்ட அவசர நிலை பிரகடனம் எந்த விதியுடன் தொடர்பு கொண்டது விதி முன்னூத்தி அறுபது கடைசி கேள்வி பூஜ்ஜிய நேரம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினா விடைகள் வினா விடைகள் அதில் முக்கியமாக இந்திய அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு வந்து இதில் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலியை பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி இரண்டுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி